इतने दिग्गज देवताओं तेजस्वी गंधर्वों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे और इन सभी से भी उच्च स्थान पर स्थित देवों के देव हैं मेरी प्रिय पुत्री के भावी स्वामी महादेव धन्य है मेरी पुत्री वो वो तो ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हैं महाराज महारानी वो देखिए क्या वो है महादेव वो है मेरे जमाता हमारी पुत्री के भावी पति हमारे जमाता नारायण नारायण ना 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 विष्णु देव है संसार के पालनहार श्री हरि नारायण स्वयं उपस्थित हो रहे हैं इस विवाह में महारानी मैं ना जब आपको नारायण का व्यक्तित्व इतना मोहक प्रतीत हो रहा है तो जब आप महादेव को देखेंगी आप तभी उनकी दिव्यता का आभास होगा आपको महादेव के अनुपम शोभा का वर्णन तो शब्दों के परे है नारायण कदाचित आपकी योजना पूर्ण करने के अत्यंत निकट हूं मैं जिनके मित्र सगे संबंधी इतने मनमोहक आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे देखते होंगे यही देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ यह अकस्मात क्या हो रहा है देव ऋषि नारद ये महादेव के संग ये कौन है अघोरी मलंग गण भूत प्रेत आदि महादेव के प्रिय है महारानी मैना महाराज हिमावन महादेव महादेव
महादेव जो देवी आदि शक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया ये क्या इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा जिनके लिए तुमने तीन सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया बताओ पार्वती उत्तर दो क्या दोष था हमारा माँ अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया और तुम दोनों कैसी सखिया हो तुम दोनों तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए क्या तुम सबकी मती मारी गई है नहीं माता जब हमने उन्हें देखा था तब बस 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 मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिला बात किसी कूप में फेंक दो मुझे और मान कर दो मेरा यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती नहीं पार्वती अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता पिताश्री हाँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देख देख असहनीय है मेरे लिए अब आप ही उन्हें शांत कर सकते व्याकुल तो मैं भी हूँ पुत्री इसीलिए निशब्द खड़ा खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी नारायण नारायण प्रणाम प्रणाम तेवेश महाराज हिमावन महारानी मैना बारात आ चुकी है द्वार पर आपको करना है इनका स्वागत 
किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट देवऋषि नारद कोई स्वागत नहीं होगा इस बार आपका यहाँ ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ विवाह नहीं होगा महारानी आपके ये शब्द है अनुचित घर रहे हैं मुझे विचलित महाराज का हो चुका है आगमन और यही नियति है महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण नहीं कदापि नहीं देव ऋषि वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है देव ऋषि आपने और सब ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ आप सभी को भली भाती ज्ञात था कि वो एक अघोरी है फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया और देव ऋषि आप, आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को क्यों भ्रमित किया मुझे जबकि सत्य से तो आप भली भाती परिचित थे ना आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि अब मैं किसी के मुँह ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगी मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है और मेरा निर्णय स्थिर है इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा नारायण नारायण ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे किन्तु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था किंतु सत्य तो यह भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता सत्य है शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है यह तो असंभव है किंतु नारायण माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी देवता असमंजस में थे किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदि शक्ति की लीला किस प्रकार उजागर होगी माता मैना इस विवाह को रोकने के अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से स्थिर हो गई थी और अब समस्त देवता इस विचार में थे कि वो किस प्रकार माता मैना की स्वीकृति प्राप्त करें देवी मैना समस्त देवता ऋषि मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया सर्वथा अनुचित किया आपने महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता क्षमा करे नारायण किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में देख देवी मैं ना मैं मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें देवी मैना सुनो तो विवश तो मैं हूँ ये समझते मैं नाथ 
कि ये कैसा षड्यंत्र है मेरी पुत्री के विरुद्ध आप सभी को यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरी पुत्री पार्वती की आहुति देना चाहते हैं देवी मैं देवी मैं। देवी मैं। पुत्री हूं तो यह स्वाभाविक है कि मैंने आपके भिन्न रूप देखे हैं कभी आप मोम की तरह कोमल होती हैं क्षण भर में पिघल जाती हैं आपकी मुस्कुराहट से आपका संपूर्ण मुख मंडल दमक उठता है तो कभी अनुशासन का पालन करने हेतु आप कठोर भी होती हैं तो आपका मुख भी कठोर हो उठता है आप नारी के भिन्न रूपों को भी दर्शाती है माँ आप मेरी माँ होने के साथ साथ पिताश्री की पत्नी और हिमालय पर्वत की महारानी का दायित्व भी संपूर्ण कुशलता से निभाती है माँ ये सभी आपके भिन्न स्वरूप हैं, जो आपके दायित्व निर्धारित करते हैं माँ किंतु माँ इन सभी दायित्वों से परे आप आप है माँ इसी प्रकार महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है काल भैरव है रुद्र है शिव है उनके जितने रूप हैं, उतने ही नाम भी किंतु है तो वो परमेश्वर ही महेश्वर सबके कर्ता हरता स्वामी मेरे ईश्वर सभी के ईश्वर साक्षात महादेव वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है और समस्त देवी देवता मेरे और महादेव के विवाह के आनंद में आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ मेरी नियति महादेव ही है इसीलिए आप भी अपने मन से सभी शंकाओं को त्याग दीजिए माँ और इस विवाह को होने की अनुमति दीजिए यह आपकी पुत्री का अपनी माँ से निवेदन है माँ ये 
माँ भी अपनी पुत्री के हिट को अनदेखा नहीं कर सकती ये विवाह कदापि नहीं हो सकता उस अघोरी को यहाँ से बारात लेकर वापस जाना होगा ये एक पुत्री की माँ का निर्णय है किंतु तो ब्राह्मण देवता सब कुछ तो श्री हरि नारायण और नारद जी की योजना अनुसार ही हो रहा था फिर भ्रांति कहाँ उत्पन्न हो गई और महादेव को भी स्वयं के विवाह में अघोरी बनकर जाने की आवश्यकता ही क्या थी योजना तो बस यही थी कि महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन जी शंका युक्त होकर माता का कन्या दान करे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति न हो जिससे की वो सदा स्थित रहे किन्तु इन सब का परिणाम ये हुआ की अब माता मैना ही पूर्ण रूप ऐसी इस विवाह के विरुद्ध हो गयी तो फिर अब इस स्थिति में महादेव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न होने वाला था गुणेश जी संतान के प्रति माँ की चिंता स्वाभाविक है किंतु सत्य का तथ्य जाने बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना भूल करवा सकता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज